Willkommen zum achten Aquacentrum Wasserstoff Booster Battle. Heute habe ich in unserem Wasserstoff Booster Vergleich gleich zwei Booster der Marke H2 Life. Einer hat einen Deckel mit Lüftung, der andere nicht. Ihr Kontrahent ist die Hydrogen Water Bottle der Marke Ah Yeah, ähm, die aber leider dann doch nicht mitspielt. Für sie geht ein älteres Gerät der Aquavolta Classic ins Rennen. Im Aquacentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. An den bisher besten Ergebnissen hat sich seit zwei Videos nichts geändert. Der Hydrogen H2Go führt mit 2,5 ppm Wasserstoff, gefolgt vom Aquavolta H2Go 2.8 mit 2,1 ppm Wasserstoff. Danach kommt der Aqua Living Paino mit 1,6 ppm. Wer unsere Vergleichsserie verfolgt hat, weiß, dass hier in Runde 1 1,6 ppm Wasserstoff der Mindestwert ist, den es zu erfüllen gilt. Deshalb erwähne ich die ausgeschiedenen Geräte erst gar nicht. Wenn ihr möchtet, mache ich am Ende von Runde 1 ein Zusammenfassungsvideo, in dem ich alle getesteten Geräte kurz vorstelle und meine Erfahrungen damit teile. Schreibt doch bitte in die Kommentare, ob ihr Interesse daran habt. An unserer Osmosewasser-Füllstation steht jetzt der H2 Live Booster mit dem Lüftungsdeckel. Beziehungsweise ist der Deckel eigentlich zum Anbringen einer Nasenkanüle gedacht, mit der man Wasserstoff inhalieren kann. Jedoch produzieren Wasserstoffbooster nicht wirklich genug Wasserstoff zum Inhalieren. Dazu gibt es richtige Wasserstoffgeneratoren, die mindestens 100 Milliliter pro Minute Wasserstoff produzieren. Ihr findet solche Geräte auch auf unserer Website. Ich verlinke euch das Video von dem Wasserstoffgenerator, den ich benutze, hier oben rechts beim i. Hier ist die Herstellerangabe der H2 Life Booster. Ich befülle gerade den zweiten mit dem dichten Deckel. Das Video mit den Spielregeln und der Vorbereitung zum Aquacentrum Wasserstoff Booster Battle findet ihr auch oben rechts beim i. Der nächste ist die Ayer Hydrogen Water Bottle. Diese hat ein doppelwandiges Glasgefäß. Ist bestimmt super aufwendig herzustellen. In den Ring damit und ich starte gleich mal die Booster. Äh, ich starte die Booster. Äh, ich starte die Booster. Ah, oh mal, schon wieder. Tja, sorry, kleines technisches Problem. Ich habe versucht, die drei Booster mit angeschlossenem Kabel laufen zu lassen. Dann habe ich herausgefunden, dass ich die H2 Live Booster durch dreimaliges schnelles Drücken der Taste starten muss. Da muss man erstmal drauf kommen. Der Ayer Booster ist leider ausgeschieden. Stattdessen geht der Aquavolta Classic an den Start. Seht hier noch seine Herstellerangaben. Jetzt geht's endlich los. Dreimal drücken hier, dreimal drücken da, zweimal drücken dort. Ringfrei für den achten Aquacentrum Wasserstoff Booster Battle. Puh, bin ich froh, dass alle laufen. Das war jetzt eine Geburt. Wo wir gerade beim Thema sind, hat Yassin noch was hinzuzufügen. Wasserstoff ist Wassergas. Das sind praktisch kleine Babywassermoleküle. Wenn wir im Molekülmodell bleiben, Bevor Wasser entstanden ist, äh, sprich H2O wurde, war es vorher Wasserstoff, H2-Gas. Dann wird es oxidiert, sprich es altert und wird dann zu Wasser. Somit ist Wasserstoffgas im Wasser besonders, ich sag mal, äh, ja, kinderfreudig. <lacht> Wie auch immer. Weil da kleine kinderbaby drin sind. Wasserstoffgäschen. <lacht> Süß. Süße Wasserstoffgäschen. Gläschen. Gäschen. Ja, Gäschen. <lacht> Gäschen. Ja. Weil sie so kleine, klitzekleine ja. Gäschen sind. Das ist ja eine schöne Erklärung. 
Während wir den Wasserstoffboostern bei der Produktion zuschauen, erzählt uns Yassin noch etwas zu der Technik dieser Geräte. Also die Technologie der Wasserstoffbooster oder H2-Wassergeneratoren funktioniert mit einer Elektrolyse. Also das Herzstück ist eine Elektrolysezelle. Ich habe mal hier eine hergestellt mitgenommen. Das ist so eine Elektrolysezelle. Ja, da ist da sind Elektroden drin, die hole ich mal raus. Ja, das ist jetzt mal. Ja, das ist hier so eine Wasserzelle, das Herzstück davon sozusagen das Herzstückchen, äh, das, das Hauptherzstück. Und da sind so Elektroden drin, immer Platin beschichtete Titanelektroden. Das ist sozusagen Standard. Weil alles andere macht keinen Sinn und Platin muss es sein, dass viel Strom fließen kann. Es dient als Katalysator. Ein Membranelement, das nennt sich Proton Exchange Membrane, PEM abgekürzt, und einem zweiten Membranelement. Das Ganze hier, würde ich mal sagen, kann man 30 Jahre locker verwenden. Dieses hier, ja. Jedoch, man sieht, da ist eine Dichtung da drauf. Ja, das ist so eine Dichtung. Auf der anderen Seite ist auch eine Dichtung. Dann sind hier in dem Element, da wo es dann hinkommt, dann hier unten drunter ist auch noch eine Dichtung. Das heißt, wir haben es mit verschiedenen Dichtungen zu tun. Und die können mal undicht werden. Das heißt, wir wechseln dann die komplette Wasserzelle aus, wenn mal sowas defekt gehen sollte. Dann wechseln wir dieses Teil aus, bekommen wir. Das ist kein Thema, könnte jeder Kunde auch selber austauschen, aber es ist ein bisschen tricky. Lieber machen wir das für Sie. Kann man also nach fünf oder zehn Jahren immer noch machen. Aber eben, das ist das Herzstück. Hier ist Pluspol, Membrane, Minuspol. Und mindestens die Hälfte der Wasserstoffgeneratoren arbeiten ohne diese Membrane. Das ist eine Platin-beschichtete Proton-Exchange-Membrane. Es gibt, äh, und die ist von der Firma Dupont, Dupont geschrieben. Und es gibt noch ein, zwei weitere Hersteller, typisch aus China. Aber weltweiter Standard sind Dupont-Membranen. Und diese Platin-Information, die ich jetzt, diese Platin-beschichtete Information, die ist eigentlich so, ja, äh, ein bisschen geheim. Aber ob mit oder ohne Platin-beschichtete Membranen, so oder so entsteht dann eben Elektrolyse hier. Das ist das eine. Das heißt, es entstehen Blasen, hier entstehen Wasserstoffblasen, oben, was dann ins Wasser geht, und hier unten entstehen Sauerstoffblasen. Hier unten muss es nur feucht sein. Allein die Luftfeuchtigkeit reicht aus, dass hier sozusagen feucht genug ist, dass diese Membrane, die ja von oben Wasser bekommt, sozusagen die Elektrolyse trennenderweise durchführen lassen kann. Dadurch hat man eine Trennung. Das heißt, das Wasser, was hier oben ist, wo der Wasserstoff ist, wo das schöne weiche Wasserstoffwasser kommt, hat keinen Sauerstoff und andere Oxidationsprodukte, die hier unten stattfinden würden. Chlorhaltige Sachen könnten da entstehen. Das heißt, es könnte nach Chlor schmecken. Und das ist eigentlich das Ganze. So gesehen ist an diesen beiden Sachen das das Teuerste. Weil diese Membrane... Sie ist wirklich sehr haltbar auch, also man kann die nicht zerreißen oder so. Sie ist so wie, ja, sehr, etwas sehr Solides. Das ist praktisch, warum die ganzen Sachen so teuer sind. Und am Ende sind halt natürlich so verschiedene Sachen noch außenrum. Und hier sieht man eben die Strom, den Strom Plus- und Minuspol. Ja? Und Ziel ist, dass man mit dieser Sache hier den Sauerstoff eben hier unten aus dieser Bohrung hier rauslässt. Damit hier eben kein Druck sich aufbaut, ist dann immer nach unten Sauerstoff raus. Es gibt auch Modelle, die auch Wasser hier durchlassen. Sprich, diese Membrane oder die Dichtungen sind durchlässig, dass nach unten Wasser verloren gehen kann. Somit aber auch Druck verloren gehen kann. Und da liegt eben die Clou des Ganzen, äh, worauf wir, äh, ja, warum wir die Hersteller schulen, warum unsere zwei Besten eben kein Abwasser produzieren. Denn der Druck soll hier oben bleiben. Denn Druck ist der Faktor, um noch höhere Wasserstoffwerte zu schaffen, wie es eigentlich bei normal Atmosphärendruck, also bei einem Bar, möglich ist. Wir schaffen das Doppelte. 
Und das Doppelte ist schon ein Riesenunterschied. Und sonst ist natürlich in so einem Gerät Akku verbaut. Welches nehmen wir denn her? Nehmen wir mal das eins der ersteren Modelle, die weltweit auch sehr bekannt sind, von der Firma Paino. Da ist dann auch ein Akku drin. Man kann so circa, ich sag mal, 80, 90 Minuten typischerweise laufen lassen, bis der Akku dann wieder aufgeladen wird. Der wird typischerweise mit USB geladen, aber nicht bei allen Modellen. Wenn es nicht USB ist, dann hängt man von einem Netzteil ab und wenn der mal verloren geht oder kaputt geht, dann werden wir angerufen. Deswegen mögen wir allgemein, dass jeder unabhängig ist und es ein USB-Ladeteil ist. Jo, danke mein Lieber, sehr aufschlussreich. Wir kommen langsam in die Endphase unseres Battles. Die Schiedsrichterin und die Gäschen sind schon in Position gegangen. Nachher gibt es auch noch den Riechkolbentest mit dem Himalaya-Salz. Bis auf die Startschwierigkeiten ist ja bisher alles sehr geschmeidig gelaufen. Bin mal auf die Ergebnisse gespannt. So, die 20 Minuten sind um. Ich schalte alles aus. Prüfen wir als erstes den Wasserstoffgehalt des Aquavolta Classic. Im Aquazentrum haben wir schon diverse Schiedsrichter zur Ermittlung von gelöstem Wasserstoff im Wasser ausprobiert. Und die genaueste bisher ist die Jedau Wasserstofftestflüssigkeit. Jeder Tropfen, der sich hier in der Probe entfärbt, bedeutet 0,1 Parts per Million gelöstes Wasserstoffgas. Schauen wir bei der Arbeit zu und zählen die sich entfärbten Tropfen in den 6 Milliliter Testgläschen. 1 Sehr gut, 17 entfärbte Tropfen für den Aquavolta Classic. Als nächstes nehme ich mir den H2 Live mit dem dichten Deckel vor. Probenglas bis zur 6 ml Markierung füllen und Testflüssigkeit einträufeln. Super, 19 Tropfen entfärbt. Wie gut, dass ich den noch hab mitmachen lassen. Mal sehen, wie der Wasserstoffgehalt beim anderen H2 Live mit dem Inhalatorstutzen im Deckel ist. Jedes Mal, wenn ich die Jedao Testtropfen verwende, freue ich mich, wie toll das Set ist. Ein Gläschen mit 6 ml Markierung und die Tropfen mit einer Pipette für schlabberfreie Testung. Eins. Zwei, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Aha, der 17. Tropfen hat sich nicht entfärbt. Also 16 Tropfen für die Version mit dem Inhalationsdeckel. Kommen wir gleich zum Riechkolbentest. Die Ergebnisse fasse ich dann nachher für euch zusammen. Um zu riechen, ob die Chemie stimmt, gebe ich etwas Salz in die Booster und lasse sie kurz laufen. Gut, riechen alle nach nichts. Im Akkuzentrum Booster Battle testen wir verschiedene Wasserstoffbooster, wie viel Wasserstoff sie produzieren und machen einen Riechkolbentest. In der ersten Runde sollen die Teilnehmer mindestens 1,6 ppm Wasserstoff produzieren, um in die nächste Runde zu kommen. Oh yeah, kommen wir zu den Ergebnissen des heutigen 8. Aquacentrum Wasserstoff Booster Battle. Wie wir gesehen haben, ist die Ayer Hydrogen Water Bottle ausgeschieden, weil sie sich nicht einschalten ließ. Die beiden Booster der Marke H2 Life sind eine Runde weiter. Mit 1,6 ppm Wasserstoff für das Gerät mit dem Inhalationsdeckel und 1,9 ppm beim Gerät mit dem dichten Deckel. Beim Aquavolta Classic konnten sich 17 Testtropfen entfärben, was 1,7 ppm Wasserstoff entspricht. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten in diesem Battle doch ein erfreuliches Ergebnis. Wenn euch unsere Wasserstoff Booster Battle Serie gefällt, gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Abonnieren könnt ihr unseren Kanal natürlich auch. Ach ja, im nächsten Battle stehen sozusagen David gegen Goliath im Ring. Die kleine Solko H2 Cap und der beliebte Lord. Mal sehen, was da passiert. Bis dahin, immer schön fröhlich bleiben.